Bom, vamos falar do Monark, ele ressurgiu com uma publicação aqui, senhoras e senhores, postou e já em menos de dois minutos, teve mais de 100 mil visualizações, 4.700 likes, mil compartilhamentos, virou Trend Topics do Twitter, foi repostado por um monte de gente aí, e olha só o que ele escreveu aqui, ó, o Lula é um fantoche. As eleições foram fraudadas. Bolsonaro é o legítimo presidente do Brasil, apesar dos seus incontáveis defeitos. Quem controla o Estado hoje é uma gangue de mafiosos corruptos. A mídia, padrão globo, são cúmplices e traidores da pátria. Venderam o país. E aí já vai deixando sua nota de 0 a 10, não para o Monarque, por, mais, por independente do, do que você acha da personalidade dele, por ser um podcaster, por falar muito palavrão, até por ter ficado meio que isentão nas eleições, né? É, eu quero uma nota de 0 a 10 para essa publicação aqui do Monarque, tá? Porque ele escreveu aqui, para opinião dele, nesse último posse, lembrando que ele pediu... Foi para os Estados Unidos, falou que ele era um exilado político e coisa e tal. E aí ele fez uma publicação lá dos Estados Unidos, onde ele está exilado, falando de Deus e... Os esquerdistas já estão tirando o maior sarro, né? Falando que ele virou pastor, que agora ele tem que acreditar em Deus para deixar de ser esquerdista. Mas vamos conferir aqui, depois a gente comenta, né? Bora, pessoal! O primeiro passo para eu deixar de ser esquerdista foi começar a acreditar em Deus. Né, eu acho que acreditar em Deus é, é muito importante se você quiser ter uma mente sólida, entendeu? Porque se você não acreditar em Deus, fi, fica muito difícil de você ter qualquer mentalidade, qualquer fortaleza de verdade, entendeu? Então eu acho que foi o Jordan Peterson que começou a fazer eu começar a mudar de mente. E, e depois que a sementinha é plantada, você começa a ter um outro tipo de, de filtro né, na sua visão e, e aí você começa a enxergar coisas que você tinha olhado no passado de uma forma diferente. E aí a sua mente vai gradativamente se expandindo. Né? Como, é, como é que você, nesse processo de conversão, cara, como é que, pelo que eu tô entendendo, então você não era exatamente um cara de fé? E isso veio mais tarde. Não, eu era ateu pra caralho. Eu era muito ateu. É, eu, pra mim, eu tinha raiva da vida. Eu achava que se Deus existisse, ele seria um sádico. E isso me fazia não acreditar nele, né? Só que filosoficamente, pra mim, é muito difícil continuar vivendo sem acreditar em Deus. Então eu fiz uma escolha de acreditar. Eu acho que eu prefiro viver acreditando em Deus do que viver não acreditando, né? Isso é uma escolha que a gente tem que fazer. Eu não tenho provas né, que Deus existe, né? Mas se Deus não existe, eu prefiro viver como se Ele existisse. Você não adora, Deus não adora se Deus Você já presenciou o fenômeno. Então, cara, eu acho isso maravilhoso, cara, ah, porque ah. exatamente você vê que hora nenhuma o cara fala assim, não, não, eu quero provar racionalmente, cientificamente, existência de Deus, cara. É eu tô acredito fé. nisso, isso me dá força para seguir. Olha, eu prefiro acreditar que ele exista. Isso é fantástico, esse é o ponto. Boa, também acho, cara. É, cada um tem uma experiência. Deus fala com cada um de uma forma, cada um é tocado de uma forma, cada um exerce através da sabedoria divina, Cada um transparece a luz divina de uma forma diferente. Deus usa pessoas de maneiras diferentes para passar a mesma mensagem. E isso é o plano incrível de Deus, né? Eu acho que Monarque foi cirúrgico ali. É, ele tá tendo essa busca espiritual, tá tendo esse amadurecimento. Eu acho muito importante, eu acho isso incrível que o cara chega nesse consenso. Porque quando você busca, você sente Deus. Quem já buscou aqui, que tá vendo esse vídeo, sabe do que eu tô falando, porque só quem busca sente, não é verdade? Pois é, né, pessoal? Então, em resumo, ele escolheu acreditar em Deus, porque é foda pra caramba encarar a realidade sem a existência dele, né? Vamos ser sinceros aqui, meus amigos. Causa medo em qualquer um. E, basicamente, ele acredita pelo mesmo motivo que a maior parte da humanidade. E ele foi honesto no argumento, e isso é muito bom. Ele já começa sendo verdadeiro. Na verdade, o monarque sempre foi verdadeiro, né? Essa talvez possa ser o maior defeito dele, é falar as coisas sem filtro algum, que foi o que levou ele a ser exilado, né? E tem uma frase interessante que ele disse, veja bem. Ele falou assim, ó. Depois que a sementinha é plantada, 
você começa a ter um outro tipo de filtro na sua visão, aí você consegue enxergar as coisas que você tinha olhado no passado de uma forma diferente. E aí eu sei que vai ter um monte de esquerdista vindo dizer que não, porque isso daí é lavagem cerebral, porque veja bem, esse lance de cimentinha aí, a gente vê um monte de pastor falando que não sei o que lá, mas é aquele tipo de coisa que eu falei pra vocês, né? Religião e crença em deuses não definem caráter. Definem caráter. Se, se você sentir moralmente superior a outras pessoas com visão política diferente da sua, isso diz muito do seu caráter. Então eu sei que vai ter um monte de esquerdista julgando o monarca e... E querendo bater no monarque, porque ele começou o vídeo justamente dando lapada no esquerdismo. Os caras vão julgar e vão dizer, ó, oh, normal, depois que você tá com a corda no pescoço, ir pra igreja, né? Os caras vão julgar o monarque. O esquerdista vai vir com aquela piadinha manjada, falando, ah, monarque se fosse bom, eu chamaria Calói. <risos> Mas veja bem, tem um lance que hoje em dia se espalhou. Que se a crença de acreditar em Deus é cafona, vocês sabem, tá espalhado, a esquerda entrou com, com essa ideologia falando que acreditar em Deus é ultrapassado, a esquerda disseminou isso nas escolas falando que é estupidez, que é burrice, de que para acreditar na ciência e no conhecimento é preciso desacreditar em Deus, aí a gente tem esse conflito de gerações e esse conflito de ideias, mas não tem caminho. Por mais que a esquerda tente implantar isso na mente das pessoas, chega uma hora que elas vão conhecer a Deus. Porque quando a água bater na bunda, já diz o ditado, você fala pelo amor, aí você ajoelha e reza. E aí você conhece o Altíssimo. Não tem outro caminho. A grande maioria das pessoas que eu conheço, eu fui assim, eu conheci Deus quando a água bateu na bunda e como bateu, eu estava no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, já eu falei meu testemunho para vocês, eu estava preso por um crime que eu não cometi, estava na cadeia. E lá na cadeia eu rezei com muita fé, muita fé, olhando para a janelinha da cadeia. Porque lá era o único lugar que eu conseguia olhar para o céu, e o céu era a representação de Deus para mim. E ali eu conheci Deus, porque eu saí da cadeia, um tempo depois eu tive uma experiência, já contei para vocês, um mendigo veio me pedir... É, dinheiro para comer quando eu estava trabalhando numa loja de shopping, eu dei o meu único vale-refeição para ele. Aí ele falou, obrigado, você não sabe onde estava, eu estava preso. E eu comecei a rezar, e ele falou a mesma experiência que eu tive quando eu estava preso. Ele falou que começou a rezar e olhar para a janelinha da cadeia. Ou seja, algo incrível, algo que só eu tive como experiência, porque eu busquei. E eu sei que cada um de vocês que estão vendo esse meu testemunho, que estão vendo esse vídeo agora, cada um de vocês teve sua própria experiência com Deus. Deus tocou você de uma forma diferente. E, e essa experiência só tem quem busca, essa é a verdade. E daí o, o cara que julga é talvez o cara que nunca buscou. Aproveito para conferir os dois últimos vídeos do canal. Aqui uma treta, um pastor brigando com um multimilionário. Pegou fogo, hein? E aqui, se você tá afim de emagrecer, chegar no shape legal pro verão, acelerar os resultados, vou te mostrar o antes e depois do Matheus, depoimento de nutricionista, de médico, que vai te ajudar demais a queimar aquela gordurinha de uma forma 100% saudável.